curiosidades de Marilyn Manson, bautizado como Brian Warner y nacido en Canton, Ohio, a muchos sorprenderá que en la intimidad de su hogar, su madre aún lo llame Brian mientras que su padre lo reconoce como Manson. Uno de los más grandes mitos es sobre el color de sus ojos, muchos aducen que se debe a que él inyectó heroína directamente en su globo ocular, sin embargo Marilyn lo desmintió, aunque admitió que es consumidor. 3. El llamado Antichrist Superstar acudió a una escuela católica durante muchos años en su niñez, concretamente en la Heritage Christian School de Indianapolis. 4. Originalmente la banda del intérprete se llamaba Marilyn Manson en The Spooky Kids. Iniciaron en el 1989 y lograron muchos seguidores en Florida. En 1992, Manson acortó el nombre y la agrupación tomó el nombre del cantante desde entonces. 5. Antes de convertirse en una de las estrellas más controversiales del entretenimiento, Manson estudió periodismo de espectáculo enfocándose principalmente en la música. Cursó sus estudios Bower College ubicado en Fort Lauderdale, Florida. Escribió para la revista 25 Parallel y entre los músicos que entrevistó figura Trent Reznor. Otro de los grandes mitos en torno a su apariencia es que extirpó tres costillas con el fin de realizarse sexo oral. Esto es totalmente falso. La vida amorosa de Marilyn Manson también ha estado llena de sorpresas. Estuvo comprometido en tres ocasiones con Rose McGowan, Dita Bontis y Evan Rachel Wood respectivamente. Se casó con Bontis en 2005, pero se divorciaron dos años después. Actualmente mantiene una relación con Lindsay Osrich. 8. En cuanto a su vestuario, Marilyn Manson solía usar camisetas con leyendas como Kill Your Parents. Sin embargo, siempre ha dicho que se trata de sarcasmo. De hecho, sus padres lo apoyan en todo lo que hace y, contrario a lo que dice, jamás sufrió abuso infantil. 9. Otra de las pasiones de Marilyn Manson es el cine. Realizó su debut en la pantalla grande en Lost Highway en 1997, dirigida por el afamado cineasta David Lynch. También apareció en Patty Monster, Joe Breaker and The Heart is Deadful, Above All Things, además de cortometrajes. 10. A lo largo de su carrera, Marilyn Manson ha recibido muchas críticas por parte de grupos religiosos y sociedades enteras, siendo la más grave la derivada de la masacre de Columbine en 1999. Tal fue la protesta que debió cancelar su paso por la ciudad. Sin embargo, se expresó al respecto en el documental Bowling for Columbine de Michael Moore, donde tuvo la oportunidad de defenderse cuando muchos lo acusaban de ser la influencia directa de los agresores quienes se consideraban fanáticos de su música.